Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe letztens festgestellt, dass ich nur noch zweieinhalb, also wenn ihr das Video jetzt schaut, nur noch zwei Wochen Schule habe in meinem ganzen Leben, was auf der einen Seite mega geil ist, auf der anderen Seite mir ein bisschen Angst gemacht hat, weil danach sind halt nur noch Osterferien. Dann ist noch eine Woche, wo ich nur so kleckerweise Unterricht in meinen Prüfungsfächern habe und dann geht auch schon die Zeit los, wo ich halt, also zwei Wochen sind das, wo ich halt lernen muss fürs Abitur und ich dachte mir so, ah! Und äh, da habe ich mir gedacht, um mir ein bisschen so dieses diese Schuldgefühle zu nehmen, weil ich halt immer noch nicht so richtig angefangen habe mit Lernen. Ich meine, ich denke mal, viele haben noch nicht angefangen mit Lernen, zumindest hoffe ich das, äh, dass ich mir einen Lernplan mache fürs Abitur, also wann ich was lerne, so dass ich wenigstens so das Gefühl habe, ich habe schon mal was gemacht. Außerdem, ich bin halt so ein Mensch, ich plane mega gerne. Also ob ich das dann auch umsetze, ist erstmal die zweite Sache, aber ich schreibe es erstmal gerne auf. Ähm, und genau das habe ich halt heute in dem Video gemacht. Da jetzt sicherlich viele in den Prüfungsvorbereitungen stecken, denke ich mal, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und alle, die jetzt die gleichen Prüfungen haben wie ich, werden mir sicherlich dankbar sein, weil ich auch nochmal die Themen so ein bisschen zusammengefasst habe in dem Video. Ähm, also würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. So, ich habe mir jetzt erstmal eine Tabelle mit fünf Spalten schon mal vorbereitet, weil ich gedacht habe, das ähm, brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ähm, die genauen Maße dafür findet ihr in der Infobox, falls ihr das ganz genauso wie ich nachmachen wollt. Da kommen dann logischerweise meine fünf Prüfung Prüfungsfächer rein ähm, und ich mache mir hier, wie ihr schon sehen könnt, eine Themenübersicht, also dass ich einfach einen Überblick behalten kann über die Schwerpunkte, die ich halt lernen muss pro Fach. Ähm, und meine Prüfungsfächer sind ganz viele, hatten mich da auch gefragt, also Deutsch-Englisch sind meine Leistungskursfächer, ähm, die trage ich dann auch ganz vorne ein. Ähm, dann natürlich Mathe werde ich noch geprüft als, mündliche, äh, als schriftliche Prüfung und meine mündlichen Prüfungsfächer sind Geschichte und äh, Geschichte <lacht> Geschichte und Kunst. Äh, da werden viele jetzt erstmal erschrecken. Was, du machst Geschichtsprüfung? Oh mein Gott. Ja, mir liegt aber eigentlich Geschichte wesentlich mehr als ähm, GK oder GAW. Ich weiß nicht, wie ihr das sind. Also Politik, also Gesellschaft. Recht und Wirtschaft, glaube ich, heißt das Fach ausgeschrieben. Das hätte ich halt noch machen können, aber es liegt mir halt überhaupt nicht. Naja, und deswegen habe ich halt Geschichte gemacht und Kunst, weil ich einfach total interessiert bin an Kunst. So, dann habe ich die einzelnen Fächer noch verschieden bunt markiert und diese Farben findet ihr dann auch in meinem richtigen Lernplan wieder. Also das ist jetzt erstmal die Themenübersicht, aber ich habe mir dann praktisch noch wie einen Kalender gemacht, also wo ich dann praktisch mit dem Marker einfach Striche reingemacht habe, wann ich für welches Fach lerne, was, denke ich mal, gar nicht verkehrt ist, dann immer einfach die gleiche Farbe zu nehmen, sodass man einfach direkt weiß, okay, grün ist zum Beispiel Geschichte und ähm, blau ist Mathe oder so. Äh, ja, und dass das alles so ein bisschen bunt und kindgerecht ist, habe ich dann auch noch die Überschrift, äh, so regenbogenfarbig, das mache ich in letzter Zeit auch ganz gerne mit verschiedenen Markerfarben halt einfach ähm, unterstrichen oder hinterlegt, ich weiß nicht. Ähm, und dann, das habe ich euch jetzt mal ein bisschen vorgespult, habe ich mir einfach diese Themen reingeschrieben. Also ich habe halt meine Hefte angeguckt aus der 11. Klasse und aus der 12. Klasse, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Also es ist ja eigentlich echt nicht mehr lange. Und habe mir dann einfach die so Überschriften sozusagen als Themengebiete rausgeschrieben. Ähm, und das, was ich ein bisschen als wichtiger empfunden habe, zum Beispiel Texttypes, ähm, bei Englisch habe ich ein bisschen größer geschrieben oder hier Interpretationen bei Deutsch in der Schnörkelschrift, dass es einfach mehr ins Auge fällt. Und noch dazu habe ich dann auch ähm, bestimmte Begriffe noch markiert. Erstens, weil es dann schöner aussieht und äh, zweitens, weil das dann einfach besser ins Auge fällt. Und ich denke mal, das sind jetzt echt die Schwerpunkte, auf die ich mich ja konzentrieren muss. Ähm, ja. So, jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Lernplan. Also ich hatte hier schon eine Seite vorbereitet und wir machen jetzt praktisch genau die gleiche Seite nochmal, weil ich halt, also die ganzen Tage haben gar nicht da drauf gepasst, an denen ich halt zumindest plane zu lernen. Also ich weiß nicht, ich habe äh, die ersten Tage, wo ich halt lernen will, habe ich in dem äh, Kalender in einer Woche oder so eingetragen. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon anfange zu lernen, aber man kann es ja zumindest schon mal hinschreiben. Und wenn ich halt Zeit finde und äh, wirklich nichts zu tun habe nachmittags und äh, nicht Netflix mich vom Lernen abhält, dann werde ich wahrscheinlich doch nächste Woche schon anfangen zu lernen, weil es ist halt echt gar nicht mehr so ewig Zeit und ich habe halt echt immer so Panik, ähm, dass ich das halt nicht schaffe, aber es ist eigentlich vollkommen unlogisch, weil ich habe halt echt noch eine ganze Weile Zeit. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt äh, die Überschrift in Regenbogenfarben wieder schön bunt gemacht, um mir das alles ein bisschen zu versüßen, auch wenn es eigentlich total bitter ist, dass ich jetzt dann in den nächsten Wochen einfach nur lernen muss. Und habe das Ganze dann noch ein bisschen umrandet, damit man es besser sehen kann, weil ich finde, die Marker sind halt doch recht blass. Und ähm, dann habe ich einfach noch eine Schattierung hinzugefügt, also einfach immer die rechten Seiten von den Buchstaben, sodass es ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Und ja, ganz genau. Ähm, dann habe ich in den Tabellenkopf die verschiedenen Wochentage reingeschrieben, von Montag bis Sonntag, auch wenn ich 
denke ich mal jetzt, also ich habe die Linien dann einfach durchgezogen, aber ich denke jetzt nicht, dass ich wirklich jeden Tag dann lernen werde. Ich kann euch ja mal ein Update geben, wenn es dann soweit ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann wieder die verschiedenen Wochentage ein bisschen bunt markiert. Na, ihr wisst Bescheid. Äh, ich bin ein Farbtyp oder ein visueller Typ. Also ich mag es, wenn es bunt ist. <lacht> und weil ich nur fünf Markerfarben, äh Quatsch, sechs Markerfarben und sieben Wochentage habe, habe ich ja einfach meinen hellgrün gemischt aus Gelb und ähm, Grün, ja. Und dann habe ich meine ähm, Prüfungen eingetragen, also die, die ich jetzt schon weiß, das sind halt äh, die mündliche Englischprüfung und die schriftliche Englischprüfung und äh, die Deutsch- und Matheprüfung, die stehen halt jetzt schon fest, das sind offizielle Termine, aber die äh, mündliche Geschichts- und Kunstprüfung steht jetzt noch nicht fest. Ähm, trotzdem habe ich hier mir vorgenommen, jetzt schon mal relativ zeitnah anzufangen, mit Geschichte zu lernen, weil ich denke, Geschichte ist echt am zeitintensivsten. Äh, Gelb war ja Deutsch, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ähm, und wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so viel lernen werde, wie ich es mir hier vorgenommen habe, aber ich wollte halt einfach so eine Art Sicherheit haben, dass ich mich nicht schlecht fühle und deswegen habe ich schon mal ein bisschen was vorher geplant. Ähm, und dann kann ich ja auch je nach Lust und Laune in Anführungsstrichen, also ich, mein, ich weiß, man hat jetzt eher nicht so oft Lust zu lernen, aber wenn ich zum Beispiel mich an einem einen Tag eher so fühle, so ja, ich lerne es lieber Deutsch als Geschichte, dann lerne ich halt Deutsch, weil es ist ja immer so, wenn man das eigentlich gar nicht will, dann geht es sowieso nicht in den Kopf rein. Ähm, und dann habe ich auch darauf geachtet, dass ich halt immer noch kurz vor der Prüfung nochmal für das bestimmte Fach lerne, also Mathe, habe ich halt dann vier Tage vor der Prüfung nochmal ein Stück Lernzeit eingeschoben. Hier zeichne ich jetzt noch meine letzten äh, Lerntage für Kunst ein, also ich weiß ja nicht, wann Kunstprüfung ist. Und äh, dann sind wir auch schon fertig. Also das sind meine drei Übersichten mit Themen und meine zwei Lernpläne. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euch diese Idee gefallen hat und ob ich jetzt noch mehr Videos zum Thema Prüfungen machen soll. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und äh, ich fühle mit allen Leuten, die jetzt auch in der Prüfungsvorbereitung stecken und bald ihr Abitur schreiben oder halt ähm, andere Prüfungen. Ja, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!